அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில இன்றைக்கு நமக்காக செப் அண்ணம் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைச்சு கொடுக்க போறாங்கன்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு ரெசிபி சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு கவுனரிசி வச்சு ஒரு ஸ்வீட்டோ ஒரு கீரும் செய்ய போறேன் சூப்பர் சோ அதுக்கு முன்னாடி இந்த கவுன் அரிசிய பத்தி சொல்லுங்க மேம் கவுன் அரிசி வந்து தாய்லாந்து மலேசியா அங்கதான் வந்து நிறைய கிடைக்கும் அது வந்து இப்ப வந்து இங்கயும் நமக்கு கிடைக்குது டிபார்ட்மெண்டல் ஸ்டோர்ல எல்லாம் பிளாக் ரைஸ் விக்குது இது வந்து செட்டிநாட்டுல வந்து அந்த அரிசிய விவசாயிகள் அவங்களே வந்து விளைவிச்சு அங்கேயே கடைகள்ல கிடைக்கும் நாங்கள்லாம் என்ன பண்ணுவோம்னா அங்க லீவுக்கு போறச்சு அங்க இருக்க கடைகள்ல வாங்கிக்குவோம் ஏன்னா தாய்லாந்துல இருந்து வர்றது வந்து கொஞ்சம் வேகறதுக்கு நேராகும் இது வந்து பாரம்பரிய அரிசி வகையில ஒண்ணு ரொம்ப சத்துள்ளது ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் நிறைய நிறைஞ்சு நிறைய இருக்கு இதுல அதிகமா இது வந்து ரெகுலரா நம்ம இதை அடிக்கடி எடுத்துக்கிட்டோம்னா கேன்சர் கூட இது தடுக்கும் சக்தி உண்டு சூப்பர் மேம் சோ இப்ப இதை வச்சு நீங்க பாயாசமும் ஒரு கீரும் கீரும் என்ன மேம் செய்யறீங்க கவுனி அரிசி ஸ்வீட் செஞ்சிடலாம் அதுலயே கொஞ்சம் எடுத்து அரைச்சு செய்யறது தான் இல்ல நம்ம இன்னைக்கு ரெண்டும் ஒன்னா செய்யறதுனால அதுல இருந்தே எடுத்து அரைச்சுக்கிறோம் சரி இல்ல தனியா கீர் மாத்திரம் செய்யறதா இருந்தா கொஞ்சம் ஊற வச்சு மிக்சில குற குறன்னு அரைச்சிட்டு வேக வச்சுக்கலாம் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் இத வேக வச்சிருக்கணும் இப்ப வந்து இத வந்து நைட் ஃபுல்லும் ஊற வச்சிடணும் ஏன்னா வந்து கவுனி அரிசி வேக ரொம்ப நேரம் ஆகும் நல்லா கழுவிட்டு அந்த தண்ணி ஊத்தி வச்சிடணும் அந்த தண்ணியே மறுநாள் வெளியில கொட்ட வேண்டாம் அதையே அளந்து நம்ம வேக வச்சுக்கலாம் சரி இப்ப வந்து இது ரெண்டு கப்பு வந்து அரிசி ஊற வச்சிருக்கோம் இதுக்கு வந்து நாலு கப் தண்ணி ஊத்தணும் அந்த கப் கூட இந்த தண்ணிய ஃபர்ஸ்ட் அளந்துக்கலாம் ஏன்னா இதுல வந்து சீனியும் சேர்க்க போறோம் அதனால தண்ணி பார்த்து சேர்த்துக்கணும் இல்லாட்டா ரொம்ப குழக்குழன்னு வந்துடும் மூணு கப் இன்னும் ஒரு கப் ஊத்தி இப்ப இந்த அரிசியும் போட்டுக்கலாம் இந்த அரிசி வந்து நம்ம நார்மல் அரிசி மாதிரி இருக்காது இது வந்து கொஞ்சம் பிசு பிசுப்பு தன்மையோட இருக்கும் இதுல வந்து ரெண்டு கலர் இருக்கு ஒயிட்லயும் வருது அதுவும் இதே மாதிரி இருக்கும் இது வந்து மலேசியா தாய்லாந்துலதான் நிறைய விளையுது அதனால நமக்கு அந்த மாதிரி ஊர்ல நிறைய கிடைக்கும் நல்ல மூடி ஒரு நாலுல இருந்து அஞ்சு விசில் வரைக்கும் வேக வைக்கணும் நாலு அஞ்சு விசில் வேக வச்சிட்டோம் எப்படி வெந்திருக்கான்னு பாக்கலாம் இப்படி எடுத்து நசுக்கி பார்த்தா நல்லா வேகணும் வெந்துருச்சு நல்லா இதுல வந்து நம்ம இப்ப கீர் செய்ய போறோம் இல்லையா அதுக்கு கொஞ்சம் தனியா எடுத்துக்கலாம் இவ்வளவு இருந்தா போதும் இப்ப அடுப்ப ஆன் பண்ணிக்கலாம் இதுல வந்து இதுக்கு தேவையான சீனி இப்ப வந்து இது ரெண்டு கப் போட்டேன் இதுக்கு வந்து ஒண்ணுக்கு ஒன்றரை கப் அளவு சீனி இப்ப ரெண்டுனா மூணு கப் இது எல்லாத்தையும் அப்படியே போட்டுடலாம் இது வந்து சீனி நல்லா வெந்த பிறகுதான் போடணும் முன்னாடியே போட்டுட்டோம்னா அரிசி வந்து வேகாது இது நல்லா அப்படியே கரைஞ்சு வரணும் இது கொஞ்சம் சீனி போட்டதும் தண்ணி விட்ட மாதிரி வரும் அப்புறம் கொஞ்ச நேரத்துல சரியாயிடும் பாயசமும் என்ன மேம் செட்டிநாட் ஸ்பெஷலா 
இருக்கும் <laughs> 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 கடைசிய நெய் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் இது வந்து அரிசிய பொறுத்தும் நம்ம தண்ணி வைக்கணும் ஏன்னா புது அரிசியா இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் குறைய வச்சா போதும் கொஞ்சம் பழைய அரிசியா இருந்தா வேக நேரம் ஆகும் அப்ப கொஞ்சம் கூட வச்சுக்கலாம் பத்துல என்ன என்ன பண்ணும் சுட வச்சு ஊத்தி இன்னொரு விசில் விட்டுக்கலாம் சரி இப்ப நல்லா கொதிச்சிருச்சு இது அப்படியே இருக்கட்டும் நம்ம இப்ப வந்து பாயசம் எப்படி பண்றதுன்னு பாக்கலாம் பாயசத்துக்கு பால காய்ச்சிக்கணும் இதுக்கு வந்து ஒரு அரை லிட்டர் பால் நம்ம கண்டன்ஸ்ட் மில்கும் ஊத்த போறோம் அதனால பால் குறைய இருந்தாலும் பரவாயில்ல இது வந்து நல்லா காயணும் அதுக்குள்ள நம்ம எடுத்து வச்சோம் இல்லையா அந்த அரிசிய அரைச்சிக்கலாம் இது வந்து நம்ம தனியா பண்றதா இருந்தா ஊற வச்ச அரிசி அரைப்போம் இப்ப வந்து வேக வச்சிருக்கிறதுனால இந்த அரிசி இந்த சாதத்தையும் அரைச்சிக்கிறோம் வந்து ரொம்ப நைஸா அரைக்கணும் இல்ல கொஞ்சம் குற குறன்னு இருந்தாலே போதும் கொஞ்சம் தண்ணி கொடு இப்ப வந்து அரைச்சாச்சு அந்த வேக வச்ச சாதத்தை அரைச்சிட்டோம் இப்ப பாலும் நல்லா கொதிக்குது இதுல வந்து அப்படியே இதை போட்டுடலாம் இது வந்து வேக வச்ச சாதம் தான் ரொம்ப வேகணும்னு இல்ல நல்ல ஒரு கொதி வந்தா போதும் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏன்னா அந்த கண்டன்ஸ்ட் மில்க்லயும் சீனி இருக்கும்
இப்ப ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு சர்வ் பண்ண போறேன் ஸோ கவுன் அரிசியை வச்சு ரெண்டு ரெசிபி செஞ்சுருக்காங்க ஸோ ஒன்று வந்து பாயாசம் இன்னொன்று வந்துட்டு கவுன் அரிசி ஸ்வீட் இந்த ரெண்டு ரெசிபிக்கும் பார்த்தீங்கன்னா காமனாக வந்துட்டு கவுன் அரிசியை நைட்டே வந்து ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை நம்ம வந்து அளந்து வேகவும் வச்சுட்டாங்க ஸோ அது நல்லா குக்கரில் ஸ்டீம் அளந்து வேக வச்சதுக்கப்புறமா அதை ரெண்டு பங்காக பிரித்து ஒன்று வந்து பாயாசம் பாயசத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா பால் வந்து காய வச்சு அண்ட் பால் நல்லா கொதி வரும்போது வேக வச்ச கவுன் அரிசியும் கொஞ்சம் கண்டன்ஸ் மில்க் தேவையான அளவு சக்கரை சேர்த்தாங்க வாசனைக்கு ஏலக்காத்தூள் தூவினாங்க ஸோ இப்போ இந்த சைட் வந்து கவுன் அரிசி ரொம்ப சூடா இருக்கு இன்னும் ஆற ஆற இதுவும் இறுகிட்டே வரும் கவுன் அரிசி பாயசம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அந்த கலர் ஷேடே வந்து நல்லா இருக்கு பிங்கா சூப்பர் மேம் ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம யூஸ் பண்ணாத இந்த கவுன் அரிசி அதெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி ஸ்வீட் ஃபார்மேட்ல செஞ்சோம்னா பெரியவங்களுக்கும் சரி சின்னவங்களுக்கும் ரொம்ப விருப்பம் டேஸ்டும் வித்தியாசமா இருக்கும் ஆமா ஸோ பால் கண்டன்ஸ் மேல் எப்பவுமே நல்லா ரிச் அந்த கவுன் அரிசியோட ஸ்மெல்லும் வரும் ஆமா நல்லா ரொம்ப நல்லா இருக்கு மேம் சூப்பர் மேம் ஸோ இந்த கவுன் அரிசி ஸ்வீட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமா இருக்கு நீங்க ஆட் பண்ண இன்கிரீடியன்ட் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது பாரம்பரிய அரிசி வகையில ஒண்ணு